Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje nós vamos fazer na masmorra que chegou aqui A que 600 de dano, isso para 400 e 290 a Armadura principal 400, a armadura secundária 3500 Escudo e pé de pato no inventário porque eu não sei o que me aguarda Vamos ver qual é a masmorra de hoje, qual a classificação dela E se está valendo a pena ou não fazer mais uma vez Classificada como brutal, masmorra de gelo, terror bird Praticamente toda a roupa tech, faltou só o peitoral. Interessante. Primeira entrada gratuita, segunda 5, 10, 15 e 20 ambas. E vamos ver como vai estar aqui. Mas morre de gelo vocês sabem como é. Tem espinha, tramontina, tem muita coisa que você pode morrer aí sem perceber. Deve ter parede também, então é importante prestar atenção. Como vocês podem ver, tem uns carpetes aí no chão que são as pressure plates, as placas de pressões. É bom evitar que pise, porque vai sair espinho na parede, vai tomar dano, então é bom evitar. Também temos os dutos de ar, que pode causar um pouquinho de dano por congelamento e te empurrar, mas nada demais. Mas é bom evitar também, tá? Aqui nós temos já alguns baús. BP de pistola, então é baú de arma, pode vir espada, 12, muita coisa. Esses primeiros baús aqui eu não acredito que vai ter nada muito bom não. BP de roupa. Ó, tapejara, megaloceiros. Essas criaturas, ó, macaquinho. Essas criaturas que vocês estão vendo aqui pelos corredores, todas elas têm implante, tá? Então eu não preciso matar para confirmar para vocês. Então, megaloceiros, macaquinho. Olha só, primeiro espinho. Espinho descer, você vai encostar aqui, ó, na tramontina. E assim você vai, passando com paciência, com calma. Sempre prestando atenção no canto superior direito para você ver o espinho descendo, tá? E não morrer despercebido. O espinho e a tramontina não é hit kill, porém como ele bate em você e te joga para cima dos outros, aí você morre, é inevitável. Às vezes você fica vivo, mas a probabilidade é bem pouca. Baú prêmio, acabei de pegar aqui a skin de peitoral, sem camisa, no caso no caso a skin transparente. Então acabei de pegar aqui a skin transparente, tá? E aqui é o primeiro baú prêmio. Como eu vim dizendo, passa com paciência, com calma, porque aí você vai ver o espinho sempre descendo no canto superior direito e vai passando... Aos poucos. Olha, tem compo também. Então as criaturas que vocês vão ver aí nos corredores, todas elas vão ter implante, tá? Aqui vai ser a primeira sala de bicho. Não é? Saindo desafio, Mega Ted. Já começou bom. Mega Ted saindo de crescimento. Olha, Mega Terion, cada vez que você matar um, o próximo vai maior, com mais vida e mais dano. Como o Mega é grande, você vai ficar rodando em volta dele e atirando com o arco ou com a 12. Para quem não conseguir ficar rodando em volta dele, vá na espada, mas tome muito cuidado, porque na espada sua armadura vai embora. Simplesmente sua armadura vai embora, então fica rodando aí, ativa o peão e é isso. Tem que rodar aqui o máximo possível. Alguns momentos você vai tomar dano, é inevitável que alguns momentos ele te acerte, mas o ideal é que você fique sempre rodando em volta dele, atirando com a 12 ou com arco. Com a espada talvez funcione também, ficar rodando em volta dele, mas o mais recomendado, mas o mais recomendado é que seja armas de longa distância. Ele simplesmente vai quebrar sua armadura facilmente, facilmente, e eu quero evitar o máximo possível tomar dano. Pronto, sua linha finalizada. O Megatério tem sim implante, tá? Porque eu peguei no inventário do outro Megatério. Então o Megatério tem sim implante, isso é muito interessante. E como eu vim dizendo, evite o máximo possível contato corpo a corpo, porque ele vai quebrar sua armadura como se fosse nada. E aí, para trocar armadura no meio do combate, é meio complicado. Então a primeira sua linha já foi Megatério, lembrando que a classificação suposta da masmorra é brutal. Vamos ver no final se realmente está brutal ou não. Peguei aqui um escudo, não tem baú de armamento. Esse baúzinho tá tão apagado no mapa que praticamente não dá pra ver que é um baú, ó. Olha só no mapinha como tá bem apagado a bolinha verde. Acho que essa é a primeira vez que eu vejo um, um baú tão apagado. Pegamos consumível e BP de roupa. E nós temos aqui um caminho para a parte de baixo. Será que tem saída ou não? Pulo de gelo, né? É. Vamos lá, pulo de gelo, olha só, subiu, desceu, você pode pular tranquilamente, porém eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. vocês me perguntam frequentemente como pula aqui, e é assim, ó. esse aqui fala o símbolo do 8, vocês podem pular 
quando a gente estiver na parte de baixo, no caso. Na volta, eu mostro para vocês. Vocês me perguntam bastante como é que pula sem precisar passar pelo bloquinho de gelo. E é assim. Mas não funciona para todo mundo, tá? Tem que ter uma estamina, um speed alta, acima de 155, por aí. Para ter segurança, né? Porque é speed, quanto maior é speed, maior é o salto. Peguei a corda de pular, então é mais um baú prêmio. Peguei uma cordinha, então vale a pena vir aqui. Vamos ver o que vai ter aqui nesse baú. Um ioiô. Então aqui nós temos dois baús prêmios desse lado aqui. Isso é bem interessante. Então nós temos dois baús prêmios até agora eu peguei três. Bem da hora. Desse lado aqui tem dois, né? Vamos lá. Passa agora na maneira tradicional, que é a mais segura, ao meu ver. Fez o símbolo do 8, como vocês podem ver, tá dando um pouquinho de lag, porque é mais morri de gelo, espero que não crash, e você vai pular aqui, ó. Bem tranquilo, bem tranquilão. Aquele próximo pulo é subir ou descer, você pode pular também, bem tranquilo. Como eu disse, você consegue saltar sem precisar passar pelo bloco de gelo, como eu fiz agora há pouco e mostrei pra vocês, mas não, não é recomendado que você faça isso, porque você pode errar o pulo, vai morrer é, mais facilmente, caso você erre. Além de apenas funcionar com pessoas que têm um speed acima de 150, né? Que é o recomendado para fazer masmorra. Porque eu preciso ter uma boa velocidade para pular, correr pela masmorra. Salinha sem escuro, sem armadura. É, só... Nossa. Pega aí o arco e pega 12. Não vai no corpo a corpo porque você está sem armadura. No máximo, duas a três mordidas você vai morrer. Então seja o mais rápido possível para matar no arco ou na 12 e evite o máximo possível o contato. Por isso, atire quando estiver longe ainda e mate. Pronto, salinha finalizada. Vamos ver se Terror Bird tem implante. Tem sim implante Terror Bird. Cadê o Caprosurfus aqui? Também tem implante. Por incrível que pareça, eu não fui atingido nenhuma vez nessa salinha aqui. Mas é bem arriscado, porque as criaturas podem spawnar até perto de você. Então seja bem rápido. Pega aí o seu armamento que você tem mais dano. No caso, ou o arco ou a 12. E evita o máximo possível a espada, porque você pode morrer com dois hits. Nós temos aqui mais dois baúzinhos isolados. E aparentemente são os últimos, né? Eu não me lembro de ter pegado a chave ainda, ter pego a chave ainda. Acho que eu peguei uma lança aqui. E falta só mais um baú. Ah não, tem um caminhozinho ali do outro lado. Então tem mais um caminho. BP de espada, então é armamento. Baú de armamento também. E acho que só tem mais aquele caminho ali só, pra parte de baixo. Para finalizarmos, acho que é a sala de bicho, de criatura. Deve ser. Vamos ver o que nos, o que nos aguarda. Tem mais dois baús. É. Salinha de Teresino. Ah, cara. Teresino é o mesmo esquema do Megatério. Evite o máximo possível contato com ele, porque ele vai simplesmente quebrar sua armadura como se não fosse nada. A sala é gigantesca, como vocês podem ver. Você pode ficar correndo de um lado para o outro. Atirando tranquilamente, vai demorar um pouco, porque assim, obviamente demora um pouco mais, na espada seria mais rápido, mas o armador vai se quebrar facilmente, caso você continue tomando dano deles frequentemente. Então eu fico correndo pela sala, atirando com arco a 12, e é a sala demorada, mas não é tão difícil de fazer assim. Salinha finalizada, o Teresino tem implante? Tem sim implante e minha armadura simplesmente virou nada. Eu tomei no máximo, no máximo, 7 a 10 hits. E olha só isso, cara. Minha armadura simplesmente virou papel. Foi completamente desgastada. Pra vocês verem como esse bicho é absurdo pra consumir armadura, cara. Esse macaquinho aqui, inclusive, raramente ele vem na masmorra com a implante. E quando ele vem, é sempre bom pegar. No caso, como eu disse pra vocês... Sempre que está no corredor, vai ter implante, como tem, obviamente. Nós temos aqui mais dois baús, um deles tem que ser a chave, porque eu não me lembro de ter pego a chave. Aqui, ó. Sempre que o baú é da, é da chave, faz um som diferente. Então agora vamos pegar aqui o último baú e voltar lá pro nosso local de spawn. Cara, tá dando um lagzinho bem ruim aqui, hein? Bota tech, então aqui é o baú principal. Olha só, até agora eu peguei três baús prêmios. Peguei o baú principal e muito implante, mas muito implante mesmo. Pra quem quer pegar implante, essa masmorra tá bem interessante. Tem megatério, tem muita criatura que você pode pegar implante que não vem frequentemente. Como o macaquinho, o megatério. O loot não é tão bom assim. É. Mas vamos até o final. 
Então, agora partiu o início. Eu sabia que isso ia acontecer. Ainda bem que não foi em nenhuma sala de criatura. Tá muito travando essa masmorra de gelo. Dá pra perceber e nítido que tá travando. Eu comumente faço masmorra com o áudio completamente zerado, tá? Porque aí você vai eliminar todo o travamento do seu jogo. Porém, né? Você não vai escutar o barulho do jogo. Mas é nítido que o travamento é eliminado. Enfim, vou novamente ativar aqui o som. Eu travei bem provável, crachei. Por conta da tapejara. A tapejara fez animação ali, fez um barulhão e aí crachou. Bem provável que foi isso. Opa. A paredinha, parede lenta. Demore 10 a 15 segundos para bater. Então preste atenção para você não morrer. Sempre olhe para o chão. E como vocês sabem, parede lenta em servidor é parede dançante. Que também é fácil de passar. Que comumente eu explico para vocês como passa, né? Então para quem joga em servidor, mas morre aí. Que vai ter parede lenta, vai ser parede dançante. Na verdade, em servidor não tem distinção de parede. Vocês viram que eu acabei de pegar ali uma selinha, acho que é de aranha ou megalocídeo, então é bauricela. E vamos prosseguindo. Uma coisa bem importante é que, na masmorra, olha, parede que dança. Vamos lá esperar dançar para passar. Na masmorra, é mais fácil pegar a cela da criatura que você tem na masmorra. Então aqui nós temos megatério, nós temos terrobird e etc. Então, nos baús de cela, fica mais fácil pegar uma cela dessa determinada criatura. Então, para quem tem interesse de pegar uma cela ascendente, por exemplo, de Megatério, Rhino, Alossauro, vá em uma masmorra que tem ele, porque assim fica mais fácil você pegar no baú de cela uma cela dele, tá? É algo bem importante, porque as pessoas sabem que eu explico às vezes. Laguinho, laguinho tem de uma a três sanguessugas, então eu recomendo que você fique parado aí bebendo água. Quer beber água? Passa correndo. Aqui é mais uma sala, né? Trodon. Escuro, espada, fechou. Trodon. Trodon sem armadura. Dois mordidos, três, você tá morto. Uma mordida, desmaiado. Pega o escudo, equipa o escudo e vai assim, ó. Toda vez que ele bate no escudo, você abre e golpeia. Bater no escudo, abre e golpeia. Percebi que o Trodon tem uma vida baixa, então no máximo duas espadadas aí, ele tá morto. Caso por algum motivo ele te morda, ao invés de você abrir e bater nele, você vai abrir e comer estimulante. Mas sempre no time certo. Com paciência, no time certo, você vai conseguir sobreviver. Não venha à noite, porque à noite o Trodon dá mais dano e, e toma menos dano. Então à noite isso aqui é um terror. Além de que, ele vai aumentar muito a sua velocidade. Então ele vai atacar mais rápido, vai tomar menos dano e causar mais topor e mais dano. Então à noite, não venha nessa masmorra. Essa linha finalizada, eu quase morri porque eu tomei dois golpes aqui sem querer. E o Trodon tem sim implante. Então, o Trodon tem implante. Eu tomei uns dois, três golpes aí sem querer. Então, eu quase morri por conta disso. Como eu disse, caso ele te morda, você vai, ao invés de abrir e bater nele, vai abrir e comer estimulante. E foi isso que eu fiz algumas vezes, por conta que eu topou que está subindo muito. Temos quatro baús nessa salinha aqui. Então, vamos pegar os quatro. Provavelmente não tem nenhum baú prêmio a mais, tá? Novamente PP de escudo, não tem baú de armas. Eu acho que não vai ter mais nenhum baú prêmio, não. Pegamos três já. Aqui, novamente, BP de roupa. Aqui, poção, baú de consumíveis, né? Essa masmorra, eu percebi que ela não tem tanto baú de munição, tá? Eu acho que eu não peguei nenhum baú de munição até agora. Às vezes vem muito baú de munição, muito baú de consumíveis, às vezes não vem. É algo meio complicado. Aqui é só de bicho, né? É. Salinha Troll, Carno e Raptor. Salinha Troll, você primeiramente mata a criatura diferente, depois as iguais. Então vamos matar aqui primeiramente o Carnotauro. Vamos ter muita vida? Não tem muita vida, bem tranquilo de matar. E logo em seguida matar os Raptores. Por quê? Se você continuar matando os raptores, eles vão continuar nascendo infinitamente, porque eles são as criaturas iguais. Essa linha troll funciona assim. Então mata sempre a primeira criatura diferente, depois as criaturas iguais. Essa linha finalizada, bem tranquilinha. Temos aqui um implante de raptor e de carnotauro, será que vai ter? Provavelmente sim. Também tem implante. Uma coisa que eu percebi é que essa masmorra tem algumas salas muito fácil, que chega a ser ridículo, e tem algumas salas que pode te matar facilmente. Então é meio que para balancear, mas morro balanceada. 
mais alguns baús aqui. Vamos logo pegar essa ramificação para não ficar para trás. Espero que não crache no meio de uma salinha, porque se crachar no meio de uma sala, eu vou morrer. Vamos lá, pulo de gelo. Subiu, desceu, você pode pular tranquilamente. Aquele ali faz o quê? Símbolo do 8. Tranquilão, eu vou pular aqui direto, porque esse símbolo do 8 está meio travando. E esse é o mais perigoso que nós temos. Salinha de megaloceiros, então é um baú de sela. Não vale a pena vir aqui. Baú de sela não vale a pena. E como eu venho dizendo, o pulo aqui, como eu percebi que está travando, eu quero evitar morrer. Aquele ali que está fazendo o símbolo do 8 ou o símbolo do infinito, eu percebi que ele está dando meio que um lagzinho. Ele está meio que andando e travando. Então é melhor evitar pular e morrer. É... Mais dois, é isso mesmo. Falta aqui mais dois. Aquele ali não vale nem a pena passar, aquele pulo de gelo. Porque como é baú de sela, é bom evitar morrer à toa. Tem... Vou olhar para o chão e se não tem nenhuma parede, porque eu não estou nem afim de morrer despercebido. É, não tem nenhuma parede aqui. Nossa, um corredor tão grande desse não é uma parede que desperdício. Tech Roof. Ah, estrutura tech. Bem provável que seja o teto inclinado tech. Então aqui peguei a estrutura tech. Então estamos chegando já no final da masmorra, tá? Peguei já o baú principal há muito tempo. E agora peguei a estrutura tech. Nesse baú de estrutura, para quem não sabe, pode pegar a tech replicador e também a tina tech. Porque são estruturas que podem vir nesse baú. Então é uma curiosidade bem interessante. Seria bom se viesse também o Tech Teleporter, mas infelizmente não vem o Tech Teleporter nesse baúzinho aí de estrutura Tech. Mas a Tina e o Tech Replicador vem sim. Mais um baúzinho de roupa, pelo visto vai fazer aqui um guarda-roupa completo, que tá vindo só beber de roupa. Cara, nós temos essa salinha aqui isolada, que eu acho que vai ser o boss. Então aqui tem uma salinha isolada, que provavelmente vai ser o boss. E nós temos mais um caminho ali que eu não fui. Então eu vou primeiramente para esse outro caminho aqui, ó. Por quê? Normalmente a sala do boss sempre está... Olha, tem baú que eu não peguei aqui. Sempre está após um desafio. Então aquele enorme quadrado provavelmente é um desafio e logo após isso a sala do boss. Mais poção. Mais poção. É baús inúteis. E... Poção não, quer ver? Sabia. Mais poção. Eu acho que é isso. Só que mais um, um, é um só. E bem provável que seja a sala do boss ali. Bem provável que sim. Cara, tem muito comp desse lado da masmorra. Do outro lado não tinha tanto assim, mas desse lado tem muito. Eu peguei um poção, não foi? Foi um sérum. Então são quatro baús de poções que pra quem não quiser pegar não precisa. Porque as poções que vai vir aqui, no máximo, no máximo, são poções que você não consegue fazer. Com essas poções sérums aí. Que é a azul, a rosa, a verde. Mas não tem motivo para você ficar acumulando isso. Até porque, né? É a poção tem tempo de composição. O ligeiro subiu, desceu, padrãozão, tranquilo. Só pular no meio aqui. E o outro, novamente, fala símbolo do 8. Não, não tá travando, pelo que eu percebi. Então é seguro que eu pule nele. Então... Aqui fez a volta, você pode pular. Rinoceronte Trike, salinha normal. A tira de longe é gigante. Não, pega a espada. É melhor pegar a espada, só vou caçar aqui as flechas que eu já tenho. Pra mim pegar a espada, então eu vou caçar aqui primeiramente as flechas e depois eu vou pegar a espada. Pelo que eu percebi, não tem muita vida. E o recomendado é que você não fique muito longe deles, porque quanto mais longe, maior o impacto. O Trike toma menos dano na cabeça, então para quem for utilizar 12 ou arco, não atira na cabeça do Trike, porque o dano é menor. O recomendado mesmo é bater aí na barriga do Trike e também na barriga do Rino, porque assim você evita tomar alguns golpes e finalizar a sala mais rapidamente. Vou apertar trocar minha armadura aqui antes que eu morra, porque essa salinha aqui vai simplesmente quebrar minha armadura. Rino quebra armadura facilmente, Rino, Trike, não tão rápido como o Mega Ted Terezinho, mas danifica muito. Pronto, salinha finalizada com sucesso. O Rhino e o Trike também tem plant. Eu percebi que eles não são tão fortes assim a respeito da vida, mas eles quebram facilmente a armadura, danificam muito a armadura. Então, bate na barriga, evita o máximo possível a cabeça do Trike, porque assim você vai causar menos dano. E vamos ver tudo que eu peguei aqui e ver qual é o boss. 
Olha, eu não peguei tanta coisa assim, mas não foi uma masmorra tão ruim. Por quê? Vocês viram que no luto principal nós temos é, coisa tech. No caso, praticamente a roupa tech toda. Então isso pode ser algo bem interessante. Vamos entrar aqui no boss. A gente tava de fogo. Vamos agachar aqui. A aranha. Muito fácil de matar. Salinha de lava. Como vocês podem ver, uma salinha muito arriscada. Então o que você vai fazer? Você vai prender a aranha naquele lugar lá. A aranha, ela não consegue subir porque ela ficou caindo na lava. Então, ela não toma dano da lava, tá? Mas ela não consegue subir porque tem aquela pedra na frente. Então, basta dar dano aqui na cabeça dela, tanto com arco como com a 2, e matar facilmente. É um boss bem fácil de matar quando está a situação aqui, como vocês podem ver. Pronto, boss morto com sucesso. E agora vem um problema, por quê? Esse boss, como é a aranha, ele chama os Minions, que é as aranhas. Então, as aranhas vai estar aqui na lava, ó. Vá atirando agora na lava aqui com a 12, não vai com a com a 12. E agora nós temos um problema. Por quê? Boss que chama Minion, como vocês sabem, não pode ser finalizado a sala sem você eliminar os Minions. Então, mesmo que eu matei o boss, eu vou ter que procurar aqui na lava as aranhas pequenas para eliminar. Porque senão a sala não vai fechar. Essa masmorra realmente é classificada como brutal, porque... Tem muitas salas que você pode morrer facilmente, sem armadura ou perder armadura. Então, realmente é classificado como brutal. Se vale a pena ou não vir aqui mais uma vez, eu vou deixar para vocês decidirem. Mas eu não achei essa masmorra tão ruim assim. Três baús prêmios. No luto principal, nós temos praticamente toda a roupa tech. Então, é algo bem interessante para quem tem interesse na roupa tech. Você pode pegar quatro partes aqui. Então, praticamente completa, né? Não é uma masmorra que eu achei difícil. Mas tá dando um pouco de lag, então para quem fazer a masmorra, zere o som, porque masmorra de gelo ultimamente tá dando mais lag que masmorra da Swamp. E finalmente, depois de muito tempo, última aranha batida, vamos ver quantos elementos eu ganhei aqui. 20 elementos e o troféu, como eu disse, mas uma classificada como brutal. Se vale a pena ou não fazer mais de uma vez, dessa vez, vou deixar para vocês decidirem. Para matar as aranhas é muito simples, você pode ficar prestando atenção nas teias que ela vai jogar em você e saber a localização delas, ou você pode aumentar o som aí do celular um pouquinho para você encontrar elas. Mas quando aumenta o som vai travar um pouquinho, mas vocês sabem, não tem o que fazer. Então é isso, galera, o vídeo já ficando por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha.